ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எமர்ஜென்சி எதிர்பாராத விஷயங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குங்க எதிர்பாராம ஒருவருக்கு பாம்பு கடிச்சிட்டா கூட அவங்களோட உயிரை எப்படி காப்பாத்தலாங்கிறத போன பகுதியில தெளிவா பார்த்தோம் சப்போஸ் எதிர்பாராம ஒருவருடைய உடல்ல சூடான ஏதாவது ஒரு பொருள் பட்டுருச்சு உதாரணத்துக்கு நெருப்பா இருக்கலாம் அல்லது சூடான எண்ணெய் வெந்நீர் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாங்க அல்லது ஒரு ஆசிட் மாதிரி ஒரு பொருள் அவங்க தோல்ல பட்டுருச்சுன்னா அந்த சூழ்நிலையில நீங்க அவங்களுக்கு என்ன முதலுதவி செய்வது மூலமா அவங்களுடைய தோல்ல பெரிய அளவு பிரச்சனை ஏற்படுத்தாம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த பகுதியில தெளிவு அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படிங்கிறது ஒரு அழகான பழமொழிங்க ஆமாங்க ஒவ்வொருவருடைய அழகையும் நிர்ணயிக்கக்கூடியது அவர்களுடைய சருமம் சொல்லக்கூடிய தோல் தான் இந்த தோல் பகுதி எப்பவுமே வந்துட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு கரெக்டான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் சப்போஸ் அளவுக்கு அதிகமான சூடோ அளவுக்கு அதிகமான குளிர்ச்சியோ அந்த தோல்ல படும் பொழுது அதுல ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதைத்தான் நம்ம பேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல காமனா நம்ம ஜெனரேஷன்லயும் சரி இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அதிகமா எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடியது அதிக படியான சூடு தான் அந்த சூடு வந்து எந்த வகையில ஏற்படலாம் திடீர்னு ஒருவருக்கு நெருப்பு வந்து படலாம் உதாரணமா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய பொருட்களை எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது தெரியாம அவங்களுடைய முகத்தில் அந்த நெருப்பு படலாம் நம்ம எல்லா கிராமத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெந்நீர் காய வைக்கிறதுக்காக அடுப்பு வச்சிருப்பாங்க அந்த அடுப்புல வந்துட்டு என்ன வந்து ஊத்தி தான் அவங்க வந்துட்டு பத்த வைப்பாங்க அப்படி எண்ணெயை ஊத்தும் போது மொத்த நெருப்பும் அவங்க முகத்துல பட்டும் அவங்க முகமே வந்துட்டு கருகி போயிடும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கலாம் வீட்டுல வந்து சுடு தண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த தண்ணி திடீர்னு அவங்க முகத்துல கொட்டிடும் அல்லது வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சமையல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது விசில் வந்து தெரிச்சு அவங்களோட உடல் முழுவதுமே வந்துட்டு சூடான அரிசி சாதம் பட்டலாம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லா இடத்துலயுமே அவங்களுடைய உடல்ல சூடு வந்துட்டு அந்த தோல்ல படும் போது அந்த தோல்ல பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் உடனே ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பயங்கரமான எரிச்சல் இருக்கும் அந்த எரிச்சலை வந்துட்டு என்ன பண்ணாலும் குறைக்க முடியாது ரெண்டாவது சூடு அதிகமாகும் அந்த இடத்துல ஒரு கொப்பளம் ஏற்படலாம் அந்த கொப்பளமே வந்துட்டு நாள்பட்ட வகையில வந்துட்டு சீல் பிடிச்சி வெடிச்சும் போகலாம் இல்ல அதிகமான சூடா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடம் கருகி போகலாம் ஆனா இந்த எல்லா விஷயங்களையும் மீறி நாம பண்ற ஒரு தவறு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சூடான ஒரு பொருள் பட்ட உடனே அதை சரி செய்யணுங்கிற நினப்புல ஏதாவது ஒரு ஐஸ் கட்டியை எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சிருவோம் அல்லது அந்த கொப்பளத்தை உடைச்சு விட்டுருவோம் இந்த இரண்டு தவறுகள் மூலமா தான் பெரும்பாலானவர்களுக்கு தோல் பிரச்சனை நாள் பட்டு அப்படியே இருக்கு அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க உடல்ல ஏற்பட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தேமலோ கருமை நிறமோ ஏற்பட்டு போகுதுங்க அப்ப உண்மையிலேயே நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சூடான ஒரு பொருள் பட்டு அந்த சூடான பொருளை உடல்ல இருந்து தள்ளி வைக்கணும் உதாரணத்துக்கு எண்ணெய் வந்து உடம்பு முழுவதும் பட்டுருச்சுன்னா ஒரு குளிர்ச்சியான நீர் குளிர்ந்த நீருங்க ஐஸ் கட்டி கிடையாது குளிர்ச்சியான நீரை கொண்டு அந்த இடத்தை சுத்தமா கழுவி விட்டுருங்க ரெண்டாவது முடிஞ்ச வரையிலும் உடல்ல இருக்கிற ஆடைகள் ஆபரணங்கள் எல்லாரத்தையுமே எடுத்துடணும் ஏன்னா அந்த எண்ணெயானது அல்லது அந்த சூடான பொருளானது அந்த ஆபரணங்கள் ஆடைகள்ல இருக்கும் போது தொடர்ந்து தோல்ல பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியாம அந்த இடத்துல வந்துட்டு புண்களை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கும் சோ முடிஞ்ச வரையிலும் உடல்ல இருக்கிற எல்லா ஆடைகளையும் அகற்ற எல்லா ஆபரணங்களையும் வகிட்டு குளிர்ந்த நீரை கொண்டு உடல் முழுவதுமே கழுவி விட பாருங்க அடுத்தது அவங்களுக்கு வேறொரு ஆடை அனுபவிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அந்த கொப்பளம் ஏற்படுது அப்படின்னா அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் உடைச்சு விடாதீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு உடச்சு விடும் போது அந்த தோல்ல இருக்கக்கூடிய நேச்சுரலான இம்யூனிட்டி வந்து போயிடுது அதனால அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அதனால பெரிய அளவுல வந்துட்டு சீல் பிடிச்சு போற அளவுக்கு கூட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம் வேற என்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல குளிர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒரு டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற ஆயின்மெண்ட் போடலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு கொப்பளம் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கிருமி தொற்று ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கிரீம் அப்ளை பண்ணலாம் இது மூலமா உங்களுக்கு தோல்ல ஏற்படக்கூடிய கொப்பளங்களை வந்துட்டு நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா சூடு பட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இங்க் எடுத்து ஊத்துவாங்க அல்லது வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஐஸ் கட்டி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் எடுத்து ஊத்த சொல்லுவாங்க வீட்டுல வெண்ணெய் இருந்தா அதை எடுத்து வைக்க சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தோலோட பிரச்சனையை அதிகம் தான் செய்யும் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க செய்யாதீங்க அப்ப என்னதான் சார் பிரச்சனை பண்ண என்னதான் வைத்தியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க சூடான பொருளை உடல்ல இருந்து அகற்றிட்டு முழுவதுமான உடலை வந்து குளிர்ந்த நீரால கழுவிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனே கூட்டிட்டு போங்க உடனடியான அவங்களுக்கு